Hi friends, in the video la different types of hand embroidery stitches pack poro. Six strands erth konga, knot pani konga end la. First running stitch pack la. Back side lande thread edenga. Pierce pani. Veli edukono. With one fourth gap number panna poro ida. So distance vandu onge isto. Half inch and the mari design ke the mari distance ninga vachkla. Just cloth la pierce pani needle la veli edukono. So beginners are na ninge better mark pani kla. Pencil la mark pani ite na mari panla stitches. Knot pan rathuk, needle a back side pierce pan yedunga. So previous a arka stitch kula and the loop kula needle a vittu. Again in our loop kula needle a vittu knot pan anu. So three times minimum three times pananga. Not panita, cut panita, and that's the glue apply panana, lana open agido. Next on the back stitch pakla. So, this is distance when the Ungloda wish evlo distance when more design ketamari panicla. This is the pencil la mark panita panina, look the best shape ketako. If you have a thread in the middle, you can put it over the back side. You can put it on the back side and apply the glue. You must apply the glue or stitch will open. So again, put the thread at the number initial beginning every start for no more. They might fresh as start for no. Next one, the stem stitch pack for no. So first put a loop in the middle of the middle of the middle of the middle. First stitch in which one. Second, third stitch in the first stitch in the end of the end. So I explain to you how to do the work. So the end of the Back la knot pani konga. Next chain stitch paka ponu. So or loop mari form ponu chain stitch ka. Thread da hole pani kte pierce pani veli edtinge na neat finishing varu. Ilana clumsy ay don thread da. So, if you have 6 strands, you can use the loop to be embossed. You can use even 12 strands on the anchor thread level. So, you can use the thread to be embossed. So, you can use the thread to be embossed. So, you can use the thread to be
இதில் நாட் பண்ணுறது அப்படியே பேக் சைட் பியர்ஸ் பண்ணி நாட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபெதர் ஸ்டிச் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் சைட்ஸ் எக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் டாட்ஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் ஜஸ்ட் அந்த டாட்லேருந்து மிடில் லைனுக்கு போகிறோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் சைட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அகெயின் அந்த டாட்லேருந்து மிடில் லைனுக்கு பியர்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீடில் வந்து த்ரெட்டுக்கு மேலே வரணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பேக் சைட் பியர்ஸ் பண்ணி நாட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீடில் வந்து த்ரெட்டில் டூ டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி பியர்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த நீடில் உள்ளே போகிற வரைக்கும் த்ரெட்டை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க டைட்டாக நீடில் எடுத்து த்ரெட்டில் டூ டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி பியர்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த த்ரெட்டை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பட் அழகாக வரும் உங்களுக்கு பட்டு பெருசாக வேணும்னா த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் கூட ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லூஸ் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் சேம் தான் டூ டைம்ஸ் ரொட்டேட் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் கூட ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணுறதை விட்டுடணும் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா டைட்டாக ஃப்ரெஞ்ச் நாட் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு லூஸாக வேணும்னா ஹோல்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டுங்கன்னா ஒரு பட் மாதிரி வருவாங்க ஸோ இதுக்கு மினிமம் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பட் ஃபார்ம் வரும் டூ டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் வராது டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு ஹோல்ட் பண்ணுவீங்க டைட்டாக இதுக்கு லூஸ் விட்டுரும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் லூஸ் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் தேங்க்யூ